ஆட்டுக்கு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எங்கே சண்டை நடந்தாலும் அங்கே உடனே சென்று வேடிக்கை பார்ப்பது தான் கடமையாக கொண்ட அருமை மக்களே சிறிது சிறிதாக திருடி திருடாத குற்றத்துக்கும் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறைபல கண்ட ஆட்டுக்குளன் கோவிந்தனும் அவருடைய மூத்த மகன் ஆதி கேசன் என்கின்ற ஆதி ஆகிய அண்ணனும் மதி என்று அழைக்கப்படும் அறிவு மதி ஆகிய நானும் திருடுவது குற்றம் தான் என்று ஒத்துக்கொள்கிறோம் இன்று முதல் எங்கள் நைட் டியூட்டியை நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்கிறோம் அதாவது இந்தியிலிருந்து நானும் என் பசங்களும் திருட்டு தொழில நிப்பாட்டுறதுன்னு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளவு நேரம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்த இனிமேல் ராத்திரி நிம்மதியா தூங்கலாம் பத்து நாள் தைரியமா வெளியூர் போலாம் வீட்டுல உட்காந்து டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு அடுவதுக்கு பதிலா ஜாலியா செகண்ட் ஷோ சினிமா பாக்கலாம் சந்தோஷம் தானே எல்லாரும் மஜா வரும் ஒரு கால சொல்ற சரியா இருக்குமோ அப்படியே இருந்தாலும் இந்த பரம்புக்கு சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேக்குறமா அதான் நம்ம பரம்பரைக்கு ஆகாத ஆமா தப்பு தப்பு தான் ஐக்கி கால் வராது ஏய் நானும் அப்பல இருந்து பாத்திட்டே இருக்கேன் நீ என்ன ராஜீவ் காந்தி பட்டி ஸ்கூல்ல படிச்ச நீங்க ரெண்டு பேரும் திருந்தவே போறது இல்ல ஏய் திருந்திட்டேன்டா உழைச்சி சம்பாரிச்சு தான் சாப்பிட போறோம் போட பரம்பு ஆ இவன் வந்து லாரியவோ சுத்திக்கிட்டு வந்து அதுக்கு வேற பெயிண்ட் அடிச்சு நம்பர் பிளேட்டையும் மாத்தி ஏய் கடைசில நீ வாங்கி தான் போப்ற நாங்க வீட்டை வித்து காட்டை வித்து எல்லாத்தையும் வித்துட்டு வாங்க லாரி அது பே மாட்டி நாங்க லாரி சுட்டோம் ஏய் உழைச்சி <laughs> <laughs> அவர் வீட்ல திருந்தாண்டா இதெல்லாம் மதி உங்க அப்பா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் நாங்க திருந்திட்டோம் எங்களை தேடாதீங்க இந்த ஊரை விட்டே போயிடுறோம் அப்படின்னு எஸ்ஐக்கு லட்டு கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு எஸ்ஐ வக்கீல் வீட்டுல திருடுனீங்கல்ல அதெல்லாம் குடுத்துட்டு போங்கன்னு உள்ள வச்சு கிளிகளையும் கிழிக்கிறான்
அடிக்கிறதுக்குள்ள <laughs> 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 ஒரு வயசான மனுஷன் இப்படி அப்படி அடிக்கிறது அப்பா அடிச்சா உனக்கும் வலிக்குமா வலிக்கும் அப்ப இருக்க எல்லாருக்கும் வலிக்கும் அப்படியா அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் வலிக்குது இனிமே எங்க அப்பா மேல கைய வச்ச வேண்டாம் ஏன் கைய பிடிக்கிறியா ஏ மகிதி ஒரே ஒரு சான்ஸ்ரா பஜ்ஜாடா அடி வாங்கிட்டே இருக்கு வாங்கணல்ல திருப்பி கொடுப்பா திருட்ட விட்டுட்டோம் இந்த அடிதடியை விடலாம் நினைச்சா விட்ட மாட்டேங்கிறீங்களே இன்னொரு தடவை மக்கு தவள மாதிரி குதிச்ச லாரி வச்சு ஒட்டே நசுக்கு பாப்பா வர சார் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டியா இருக்கேன்
காலையில <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> மனசு குளிர்ந்துருச்சுப்பா ஆமா மாரளி மாசம் இல்ல பனிகால குளிர தான் செய்யும் அட அது இல்லப்பா என்னைக்கு வேலை செஞ்சு பழைக்கணும்னு முடிவு பண்ணுமோ அன்னில இருந்து மனசு நிம்மதியா இருக்கு எங்கயாவது நமக்குன்னு ஒரு இடம் வாங்கி அங்க சின்னதா ஒரு குடிசை கட்டிக்கணும் ஆமாமா அப்புறம் அப்படியே ஒரு பாய் வாங்கி பக்கத்துல வெதிக்கணும் அதுல படுக்கிறதுக்கு ஒரு பொண்டாடி கேக்கும் அந்த பொண்டாடி பேச கேட்ட அப்பனா நடுத்து ஒண்ணு நிறுத்தணும் ஓம்புத்தி ஒண்ணு விட்டு போகாது உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி எனக்கு இப்பதானா புரியுது நீ ஒரு ரூட் போட்டு அந்த ரூட்ல தானா போயிட்டு இருக்க டேய் உங்க ரெண்டு பேத்தி விட்டு எனக்கு யாரா இருக்கா நாளைக்கு பொண்டாடி பேச கேட்டு அப்பனா அனாதி ஆக்கிராதீங்கடாடி கவலைப்படாதப்பா நீ இருக்கிற வரைக்கும் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்பா இப்ப தானே எம் மனசு குழந்தது அதுக்குன்னு ரொம்ப நாள் இருந்துறாத கல்யாணம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பசிக்கும் போது மனசு திங்கிறதுக்கு சோறு வேணும் அது எப்படி வந்து பார்க்கக்கூடாது அண்ணலட்சுமி பழிக்காத தூங்கும் போது கண்ணை குத்திடும் சரி அண்ணலட்சுமி பழிக்க வேண்டாம் நீங்களே முழுங்க உனக்கு வேணாமா எனக்கு வேண்டாம் அப்ப எங்களுக்கு வேணாம் போட நீ போடா அங்க இருந்து போடா இங்கிருந்து போடா அதுக்கப்புறமும் போட என்ன கேக்குறது ரொம்ப நல்லதா போச்சு உயரத்துக்கு பத்தாது நானே தின்னுக்கிறேன் ஏண்டா கத்தியை காட்டி சோறு வாங்குற முடிவு பண்ணிட்டேன் கோழி அடிச்சு கோலம் வைக்க சொல்லிக்கலாம்ல அதுக்கு தனி கத்தி காட்டையா உனக்கு ரொம்ப ஏத்தம் தான் உங்க பாரு 
அப்பனுக்கு மசக்கையா இருக்கும் போல இருக்கு தனியா சாப்பிட்டா இப்படிதான் அப்பா உன் வயத்துக்கு மட்டும் சாப்பிடணும் எங்க வயத்துக்கு சேர்த்து சாப்பிட்டா இப்படிதான் என்னாச்சுப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க வந்தவங்க யாரும் உயிரோட திரும்பி போனதில்லை நீங்க உங்க சொந்தக்காரர்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி அனுப்பிடுங்க உங்க கேஸ்ல கேஸ்ல அதிர்ஷ்டவசமா உங்க ஆளு பொழைச்சுக்கிட்டாரு மதி அப்பனுடைய கடைசி ஆசை நிறைவேற்றுப்பா ஏன்பா இப்படி எல்லாம் பேசுற சொல்லுப்பா ஒரு ஆ பாட்டில் பிராந்தி வாங்கி இந்த லூக்கோஸ் பாட்டில் ஊத்துப்பா பிராண்டி மட்டும் போதுமா இல்ல சோடா வாய்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணுமா நீ திறந்தவே மாட்டேன் தற்கொலைக்கு <laughs> 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 நேத்து ராத்திரி அவர் சாப்பிட்டு சாப்பாட்டுல விசத்தையும் கலந்து சாப்பிட்டு வாழ்க்கையினாலே நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் பிரச்சனைக்கு பயந்து விசம் குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா மூணு வேலையும் விசத்தை தான் சாப்பிடணும் இப்ப என்னையும் இந்த குஞ்சு மாரியும் இந்த ஊரே அசிங்கமா பேசுது என் முன்னாடி பேசாத பேச்சா பேசட்டுமே அதுக்காக நாங்க என்ன சூசைடா பண்ணிட்டோம் ஹாப்பியா இருக்கணும் Take it easy, go <laughs> Let us go. நீ பண்ண காரியத்தினால இருக்கிற அப்பனும் போய் சேர்ந்திருப்பான் இல்ல நீ கத்திய கட்டி சோறு கேட்டதுனால சோத்துல விஷத்து ஊத்தி கொடுத்திருக்கான் முதல்ல அவனை கவனிச்சு வந்து அப்புறம் ஒண்ணு வச்சுக்கிறேன் என்னப்பா கிட்டவா டேய் சத்தியமா சொல்லு ஏதோ பழைய கோபத்தை மனசுல வச்சிருந்து தெரிஞ்சே தானே நீ வெஸ்த கிளக்குனே அப்பா ஐயோ எழுந்துடுறா ஒன்னும் <laughs> ஏதோ பசியில வந்து சோறு கேட்டா நீங்க அடிச்சதுனால கத்தியை காட்டினா அதுக்கு போய் சோத்துல விஷத்து ஊத்தியா குடுப்பீங்க இங்க யாரும் சோறு கேட்டு வரல அப்படியே வந்தாலும் நாங்க எதுக்கு விஷத்து ஊத்தி குடுக்கணும் நீங்க வீடு மாதிரி வந்திருக்கீங்க இங்க ஆயிரம் அடுக்கு மாடி வீடு இருக்கு மாறி வரதுக்கு என்ன ஆளை ஏமாத்த பாக்குறீங்களா எங்க அப்பா மட்டும் சாப்பிட்டதனால நாங்க காப்பாத்திட்டோம் நாங்க மூணு பேரே சாப்பிட்டு இருந்தா கூண்டோட கைலாசம்தா இதே எங்க அப்பனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆயிருந்துச்சு இன்னேரம் வீட்டோட கொளுத்திருப்பேன் நீங்க ஒண்ணு கலட்டா பண்ணவனா அவ சொல்றது சரிதான் எங்க வீட்டுக்கு யாரும் சோறு கேட்டு வரல கத்தியை காட்டி மிரட்டல ராத்திரி எவனோ பின்பக்க கலவு தரந்து அடுப்படியில் இருந்த சோத்த குண்டானோட தூக்கி போயிட்டான் அப்போ உங்க வீட்டுல சாப்பிட குழம்பு ரசம் எல்லாம் வைக்க மாட்டீங்க விஷம் தான் வைப்பீங்க சாப்பாட்டுல எப்படி விஷம் வந்துச்சு அது எனக்கு வச்சது எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு எங்க போறதுனே தெரியல மூணு பொண்ணுங்களோட தெருவில் நிக்காம ஒரேடியா கடவுளே எங்களை கூப்பிட்டு கண்டு மனசு இல்லாம தான் விஷத்தை கலைக்கு வச்சேன் அது சரி நம்ம நாட்டுல பெரிய பதவி எழுக்கிறவங்க இருந்து சாமியார் வரைக்கும் யாருக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு அவங்க எல்லாம் தைரியமா இருக்கு இல்லையா நம்மள மாதிரி ஏழை வாழை தானுங்க மானம் போயிடுச்சு மரியாதை போயிடுச்சு வெஸ்ட் வாங்கி குடிச்சிட்டு போய் சேர வேண்டியதா இருக்கு நாமளும் தைரியமா இருக்கணுங்க இப்போ எங்க லாரியும் ஊர்ல வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அந்த சாப்பாட்டுக்கு உண்டான என் பையன் ஆதி திருடிட்டு வந்துட்டேன் நானும் அதை விவசாயம் சாப்பிட்டு போட்டேன் ஆனால் இதுக்குள்ள ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்க 
நீங்களும் உங்க குழந்தைகளை நீண்ட ஆயிலோட ரொம்ப காலத்துக்கு இருக்கணும்னு நாடகம் விரும்புறான் இனிமே அவசரப்பட்டு இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து கரெக்டா நல்லா காப்பாத்த முடியாது டேய் ஒரு நிமிஷம் வா ஜஸ்ட் 1 hour மதி அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஓம்லியா இருக்குல்ல இவன்டா பரதேசி திருட மட்டன் அப்பங்க கிட்ட சத்தியம் பண்ணல ஆமா இப்போ என்னடா பண்ணிருக்க திருட நாலு உசுரை காப்பாத்துறே தப்பா அது இல்லடா எது இல்லடா வேணா கொஞ்சம் வெச்சு குடி திருப்பி சாப்பிட சொல்றேன் என்ன வேணாமா டேய் போடா போடானா டடா டிஸ்டர்ப ஏய் ஏய் ஒரு பட அவனுக்கு இவன் என்ன யாரையாவது அடிச்சிட்டே இருக்கேன் கஞ்சிக்கு இல்லாம கடை வாங்குறானே அவன் தானங்க திருப்பி கொடுக்க முடியலன்னு கவலைப்படுறான் லட்சம் கணக்குல வாங்குறவ எங்க கவலைப்படுறான் அவன கடை கொடுத்தவன தான் கவலைப்பட்டிருக்கான் இப்போ கடை கொடுத்தவனுக்கு ஒரு போகும்போ கடை வாங்குனவனுக்கு ஒரு போகும்னு தனித்தனியா வருது ஒண்ணா தான வருது இதை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கறானே நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமே உங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீந்துரும் நீங்க தைரியமா இருங்கப்பா தெய்வம் நமக்கு துணையா இருக்கும் கரெக்ட்டா சொன்னமா உள்ள ஏதோ முருங்கக்கா வாசம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கே ஏ பசி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இந்த ஹாஸ்பிடல்ல வைத்த கழுவுறதுக்காக எனிமி கொடுத்துட்டானுங்க எனிமி வைரலா ஒரே எரிச்சல் மடி போய் மோர் கொண்டு வந்து கொடுமா கொண்டு வா அதுலயே ரெண்டு கை பழைய சோறு போட்டினா வயிறு கொஞ்சம் புளுகுல இருக்கும் சரி எங்க போய்டானே உங்க என்ன அவருக்கு மூணு பொண்ணுங்க தானா உனக்கு எதுக்கு அதலாம் கேட்டேன் அண்ணாஜி இங்க பக்கத்துல ஏதா வர்க் ஷாப் இருக்கு இருக்கே பக்கத்து டவுன்ல ஒருத்தர் இருக்கா 5 கி.மீ போ ம் வாங்க எங்க வாங்க எனக்கா கூட வந்து கொஞ்சம் காட்ட கூடாதா இதுதான் முதல்ல எல்லாரும் என்ன தூக்கி போட்டு அடிப்பாங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாங்க சரி சரி வா காட்றேன் டேய் ஆதி அப்பنا பாத்துக்கடா ஆமா உப்பம் பிஸ்கட் நான் ஏதோ எடுத்து போறதுக்கு டேய் மதே ஆ அப்பனுக்கு மருந்து வாங்க மருந்துடாதடா ஓகே ஓகே உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னீங்க ஏன் வெயில்ல நிக்கறீங்க உள்ள வந்து உட்காருங்க மருந்து இல்ல இது தூக்க வராது தூக்க மருந்தா இது தூக்குற மருந்துங்க उसे <laughs> 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 मर्याल ये जर्मनी गणेश है मेरा पुत्र। बैल्ला पाकिस्तान लारी मार के, उल्लो वाले काला गड़े आ रखे। ये तो पुदुसा वाइन पड़ी है ना, कोई नाली वोड़ो। ये तो पुदुसा वांगन में ना, पत्ते किलो में टाउन में पोनो, वाइन वंद वहींगा, इन्हीं का आवर दिला ना नाली वाला। ये यो, ये ना बन ला, पाकित लेता लाज रखे। आजा, � இரு வருஷம் முன்னாடி கொஞ்சமா வட்டி குட்டாரு அதுக்கு அப்புறம் ஏலட் ஓயின் ஷாப் இப்ப எந்த மந்திரி வந்தாலும் மதியான சாப்பாடு ராயர் வீட்ல தான் இந்த ஊரே பொறுத்த மட்டல மிலிட்டரி போலீஸ் எல்லாமே அவர்தான் நாம அவர்ட்ட அன்பா நடந்துட்டா கட்டி பிடிச்சு முத்தம் குடுத்தும் கொல்வாரே எதுதா ஓட விட்டு வெட்டியும் கொல்வாரே அடி ஏய் அடி என்னடா ஏய் ஏ ஓட ஓடுடா ஏய் ஷூஸ் சத்தம் போடாத सीकर <laughs> 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 डॉक्टर आदि आईएएस अडेंग अप्पा अपन इस सर को आएंगे हाँ हाँ दा दे 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 अड़तंग भी डे मरिया तो कैटी पड़ो अपन के यार को तेरे आमूड़ शेर दे इंदा पकड़ा हाँ हाँ पुड़िया अपनी डे इंदा मामले आगे उठाएंगे ना हाँ ऊर्गा बंदरीची टमाटा ऊर्गा इधर टमाटा नहीं ये लम्बे चोर का 
டொமாட்டானா எலுமிச்சதானே படிக்காதானுங்க இப்படி நான் சிரிச்சு பல வருஷங்கள் ஆச்சு உங்களால தான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கேன் எனக்குள்ள எவ்வளவோ விஷயங்கள் நெருப்பு மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் இன்னைக்கு நாங்க உயிரோட இருக்கிறதுக்கும் இந்த சந்தோஷத்துக்கு காரணமே நீங்க தான் என்னங்க கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் இப்பதானே கொண்டு வந்து வச்சேன் நானே குடிச்சிட்டேன் எனக்கு குடிப்பழக்கம் கிடையாது குடிக்கிற காசு சேர்த்து வச்சா எவ்வளவு நல்லது பண்ணலாம் அதனாலதான் அனாத குழந்தைங்களுக்கு புக்கு கோயில ஏழைங்களுக்கு அன்னதானம் என்னால பண்ண முடியுது ஐயோ இன்னைக்கு சனிக்கிழமை என்னால கோயில் கூட போக முடியல பிளீஸ் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன நேத்து நடுவழியில வண்டி நின்று போச்சு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி கடவுள் நினைச்சு ஜபம் பண்ண உடம்பெல்லாம் வேர்த்து கொட்டுது உனக்கு வேண்டியவங்களுக்கு ஏதோ ஆபத்து போ போன்னு ஏதோ என்னை தள்ளுது அப்புறம் நடந்ததெல்லாம் கனவு மாதிரி இருக்கு இங்க வந்து வருஷ சாப்பாடு எடுத்து போய் அப்பனு கொடுத்த அப்புறம் தான் என் மனசு நிம்மதியாச்சு அப்டினா உங்க அப்பாவை கொல்ல பாத்தீங்களா ஸ்மார்ட் பாய்ஸ் சமய உரத்துல திருவிழா பாக்குறதுக்கு நானே என் முண்டாடி ரெண்டு புள்ளைங்க பஸ்ல கிளம்பணும் பஸ் ஒரு நூறு நூத்தம்பது மைல் தானே போயிருக்கோம் அதுக்குள்ள அந்த ஆத்திரக்காரி மாதிரியா தான் அவசரப்பட்டு வந்து என் குடும்பத்தையே கூப்பிட்டுக்கிட்டானே பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க போனதுக்கு அப்புறம் மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில் என்னென்ன இருக்கு ஃபுல் தண்ணி தான் குடிச்சே எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு நாள் சாகத்தை குடிச்சிட்டு சாக்கடையில் விழுந்து சாக தெரிஞ்சேன்னு அப்போ என்னை காப்பாற்றுறத இந்த ஆதிய மதியம் தான் ஊருக்குள்ள எல்லாரும் சொல்லுவானுங்க ஓய்ந்த ரெண்டு அனாத பசங்களை வளர்த்த ஆளாகிறான்னு ஆனால் உண்மை என்னென்னா அவனுடைய பதிமூணாவது வயசுலேருந்து என்ன அவனுக்கு தானே ஒரு அப்பனாக வளர்த்துட்டுருக்காடு மாரியா தான் நான் பெற்ற ரெண்டு பிள்ளைகள் எடுத்துட்டானு ஆனால் தங்க மாதிரி இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை கொடுத்து கணக்கு நேர் பண்ணி போட்டா பார்த்தீங்களா அண்ணே அவனுக்கு என் பசங்க சிங்க குட்டிகடை டைகர்ஸ் என் பசங்க என்னை எப்படி பார்த்துக்கணும் தெரியுமா அப்பா நான் மேலே ஏறி ஓட்ட பிரிக்கிறதுனால அவனை விட மாட்டேன் எதுக்கு பா பழைய கதையெல்லாம் கிளறிட்டு எதுக்கு ஓட்ட பிரிக்கணும் ஓட்ட பிரிங்க கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் அதுக்கப்புறம் அப்பா கூறையில இருந்து கீழே விழுந்துட்டாரா அண்ணில இருந்து இந்த மேஸ்திரி வேலையை விட்டோம் குடிப்பா சரி அதான் அண்ணே விடுற ஒரு நாள் பயங்கரமான மலனே வண்டியில <laughs> 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 பயங்கரமானாச்சு <laughs> 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 இனிமேல் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பாத்துக்கிட்டு பேசாம இருக்கேன் நான் 
அம்மா இறங்கிற வண்டிதான் குதிக்காம <laughs> 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 நீ யாத்த பேசிக்கிட்டு இருக்க தெரியுமா நீ நிக்கிறது ராயரோட மண்ணு நீ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது அவரோட பொண்ணு எனக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா அப்புறம் பேச மாட்டேன் நின்னு இதையும் மீறி பேசினா அவன் மூஞ்சில இருக்கார கண்ணு போடா பண்ணு நாங்க யாரும் பிரச்சனை பண்ண வரல ஆனா யாராவது எங்க மேல கைய வச்சா திருப்பி அடிப்போம் அது டிராயரோட ஆளா அன்ட்ராயரோட ஆளா எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் அடிப்போம் உன் அடிச்சா நீ திருப்பி அடிப்பியா ம் அப்ப என்ன அடி பாக்கலாம் அடி உதவுறேன் <laughs> 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 இப்ப கூட அந்த ஆளுங்க வந்து ஏதாவது கலட்ட பண்ண போறாங்கன்னு எங்களை காப்பாத்தா தான் வந்திருக்கோம் பணம் கொடுக்க வேண்டிய கெடு முடிஞ்சு எவ்வளவு நாளாச்சு இன்னும் இந்த வீட்டுல இருக்கிறோம்னா அந்த பொண்ணு தாங்க காரணம் அது குடுக்கற பணத்துல தான் மாசம் மாசம் அவங்க அப்பாவுக்கு வட்டியா குடுக்கறேன் மதி ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் ஒரு வயசுக்கு வந்த பொண்ணை நீ கை நீட்டி அடிச்சது ரொம்ப தப்பு நீ தான் அடிக்க சொன்ன இப்ப தப்புங்கிற நான் சொன்னா நீ அடிச்சிருதா இப்ப நான் சொல்றேன் என்ன 
முடியாது <laughs> வாயில <laughs> 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 அங்க வந்தே வம்புல திங்க போனா போனு பெருந்தன்மே மன்னிச்சு விட்டு வந்தே இப்ப ராயரையா வீட்லயே வந்து உங்களுக்கு இருக்கீங்களா புரிஞ்சு போச்சுடா புரிஞ்சு போச்சு இனிமேல கொலையே பண்ண மாட்டேன் நீங்க ஆத்தாட சத்தியம் பண்ணது எப்படியோ ரகசியமா தெரிஞ்சிட்டாலே வந்து உங்களுக்கு இருக்கீங்க சத்தியத்தை பே கேன்சல் பண்ணி போடுடா கேன்சல் பண்ணி போடுவே ஏழு வயசு பிள்ளையா இருக்கும்போது எங்க அப்பன்ட்ட கொலைனா என்னானு ஒரு ஆர்வத்துல கேட்டேன் உடனே சிவனேனு ரோட்ல பைக்கு தர கூப்பிட்டு ஒரே வெட்டா வெட்டி அவன் தலையை கையில கொடுத்து இதான்டா மகனே கொலைனா அப்பேர்பட்ட வீர வளஞ்ச மண்ணல பிறந்த வீரனுக்கு பிறந்த வீரண்டா சொல்லாம் <laughs> 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 இப்ப ஊரு விட்டு போறேனா எப்படி இல்ல ஜாமீன் கொடுத்ததுக்கு நீங்க எங்களை மன்னிக்கணும் இப்படி எல்லாத்துக்கும் மன்னிப்பு மேல மன்னிப்பு கேட்டா போதுமா வேற என்ன வேணும் திருப்பி நான் அடிக்கணுமா ம் அடி ஒன்ன அடிச்ச பாவம் இங்கே போட்டோம் அடி ஒன்ன திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு அனுமதி எனக்கு தேவை இல்லை அது தர வேண்டிய நேரத்துல தந்துருவேன் சீதமா என்ன சொல்லுக்கு மன்னிப்பு கேட்டா லாரி கிடைக்கும் சொன்னேன் மானம் தான் போகுது சரியாதா அந்த லாரி நீயே வெச்சுக்க நாலு வேளை அதையே நல்லா அவிச்சி தின்னு உடம்ப நல்லா தேத்திக்க சந்தோஷம் தானே அம்மா அந்த லாரி மன்னிப்பு <laughs> 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 பஞ்சாயத்துல நான் சொன்ன தீர்ப்புல எல்லாருக்கும் திருப்தி தானே அப்பா யாரு பா அவரு அவர் பேசுறதுன்னு தெரியலையா அவரு தான் இந்த ஊர் நாட்டாம யாரு நீங்க எல்லாம் ஊருக்கு புதுசா ஆமாங்க ஐயா இந்த ஊர் ராயரோட ஆளுக அநியாயமா எங்க லாரி தூக்கிட்டு வந்தாங்க நீங்க தான் பேசி பஞ்சாயத்து பண்ணி எங்க லாரி வாங்கி தரணும் யாருடா உங்க லாரி எடுத்துட்டு வந்தது கேக்குறல்ல எதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தீங்க அவன் சொல்ல மாட்டாங்க ஐயா நானே சொல்லிடுறேன் இந்த ஊர்ல ராயர்னு ஒரு ரவடி இருக்கானே வெளியூர்க்காரங்க <laughs> 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 சீதாமா மேலே கைய வச்சீங்க பாரதேசி பாசங்களா ஐயே அதுக்கு மன்னிப்பு கேக்க தான நான் இங்க வந்தோம் அது மட்டும் இல்லங்க உங்க பொண்ணே என் பைய மதி அடிச்சு அடியில முதுகுல ரத்தமே வந்திருச்சு ஆனா எனக்கு ஒரு வார்த்தை கேக்கலங்களே ஆமாப்பா நானே அவங்களை தண்டிச்சிட்டேன் நம்மள யாருன்னு தெரியாம பண்ணிட்டாதா மன்னிப்பு கேட்டாங்க அவங்க போகட்டும் விட்டுடுங்கப்பா அப்ப நான் வரங்க நில்லுங்க 
வெளியூர்ல இருந்து வந்த சூராதி சூரனுங்க ராயனோட ஆளுகளை அடிச்சு போட்டுட்டு பரிசு வாங்காம வெறுங்கையோட போறது நல்லா இருக்குமா தாய் புலிபாண்டி சிதம்பரத்தோட வீட்டு பத்திரம் லாரி சாவி ரெண்டே எடுத்துட்டு வா பெரிய மனுஷன் பெரிய மனுஷன் தான் சிதம்பரத்துக்கு உதவி செய்ய தானே உங்க சூரத்தனத்தை காட்டினீங்க பத்திரமும் சாவி இருக்கு எடுத்துட்டு போலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உங்க சூரத்தனத்தை நானும் பார்க்கணும் என் ஆளுகளை ஜெயிச்சுட்டா இது மட்டும் இல்ல எதை கேட்டாலும் தருவேன் என்ன நேருக்கு நேர் நின்று பார்க்க கூட எவனுக்கும் தைரியம் இல்லாத இந்த ஊர்ல என் பொண்ண ஒருத்தன் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்புறம் அந்த காளிங்கராயன் யாரு ராமுடு பீமுடு ரெண்டிரா ஒரு நிமிஷம் நியாயத்தை கேட்கறதுக்கு சண்டை போடலாம் அட கோவத்தில் வேணா அடிச்சுக்கலாம் பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் சண்டை போடுறதுக்குன்னே ரெண்டு பேரை வளர்த்து வச்சுட்டு இவங்களை ஜெயிச்சு தான் போகணும்னா எப்படி என்ன வேணா அடிச்சுட்டு போட்டோம் இவங்க மேலே ஒரு தூசி கூட போடக்கூடாதாமா ஏய் நீ என்ன எங்கள் சண்டை மேட்சா போட வந்த சிதம்பரையா விஷயத்தை அவங்களே பேசி தீர்த்துக்கிட்டோம் நீ வா போகலாம் நடந்தது ஏதோ நடந்து போச்சு அதுக்கு தான் ஏற்கனவே உங்கள் பொண்ணுக்கிட்ட நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டோமே சரி உங்கள் இடம் வேணாலும் ஒரு இடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் எக் ஜூஜ் மீ மனசு இருந்தா லாரியை கொடுங்க இல்லைன்னா அதையும் நீங்களே வச்சுங்க நாங்க வர்றோம் அப்படி போற ஐ போய் என்னடா ஒருத்த மேலே அடி படவே மாட்டேங்குது அம்மா எல்லாமே பிசிங்கா இருக்குது அது என்னவோ சொன்னீங்களே ஆய் போயாடுறா இப்படி செப்பு 
பதில <laughs> 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 அடிபாயாட உங்க வீட்டோட பத்திரம் இனிமேல் தான் இது ரொம்ப பத்திரம் ரொம்ப நன்றிங்க இருந்தாலும் உங்க சம்பாத்தியத்தான் கொடுத்து எங்களை காப்பாத்திருக்கீங்க ஆனா சம்பாரிச்ச போதுங்க எனக்கு சிங்க குட்டி மாதிரி ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவனுக்கு இதுக்கு மேலே சம்பாரி பண்ணுங்க இது உங்க வீடு இனிமேல் நீங்க எங்கேயும் போக கூடாது இங்க கூட தான் இருக்கணும் புளிய புளிச்சு கால ஓடச்சு அமுக்க சொல்லுகிற குடும்பம் அது எப்படி ஒத்துக்கும் பா அது எப்படி அமுக்கும் பா ஓ எலி அந்த ராய் இருக்க உனக்கு என்னடா லிங்க் அதை ஏன் கேக்குறீங்க அது ஒரு பெரிய காதல் கதை சொல்லு எங்க அக்கா மக அரக்கானுக்கு ஏமல ஊசுரு அவ வைக்கிற மீன் குழம்பு மேல இறக்கு ஊசுரு ஒரு நாள் சோத்த போட்டு வச்சிட்டு மீன் வாங்க போனவே 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 ரெக்கார்ட மாத்திரா ஒரே அடியா லாரி லாரி பண்ணி போயிட்டாங்க அப்புறம் என்னாச்சு அப்புறம் மீனுக்கு எங்க போறது வீட்ல அந்த ஊர் காய வச்சிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டு ஆச்சு ஜஸ்ட் மிஸ் அப்புறம் அந்த ஊருக்கு வந்த பின்னால ஒரு வீரமானவனா நெஞ்சு வெட்டச்சவனா வேணும்னு ராயர் கேட்டாரா போயிருச்சு <laughs> 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 அப்ப இது இது நாலஞ்சு முடிய புடிங்கி உருட்டி வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கேன் வெக்கமா இல்ல என்ன வெக்கம் இது வச்சாட்டான 10 பேர் பயப்படுறா நாலு பஞ்சாயத்து வருது செலவு காசு கிடைக்குது இது இல்லாம பாருங்க குழந்த மாதிரி இருக்க இது வச்சவன பாருங்க நீ இல்ல பயப்படுறீங்களா இவன் பேர் எலின் மாத்துது தப்பே இல்லடா அப்பா கிட்ட வீடியோ டாக்குமெண்ட்ரி நான் கொடுத்த நிச்சயமே வந்துச்சா இப்போ ஹாப்பி தானே உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல சி 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 थैंक यू எல்லாம் சொல்லவேணா உங்க குடும்பம் வேற நான் வேற நான் நினைக்கவே இல்ல உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும்னா அவனுக்கு சொல்லுங்க அவன்தான் அன்னியன் உங்க முகத்துல இப்படி சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் தான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் சாமி புண்ணியத்துல இந்த பூமியில பொன்னா விளையணும் நாம புதுசா ஒரு லாரி வாங்கணும் நமக்கு ஆன நஷ்டத்தை எல்லாம் இந்த பூமி திரும்பி கொடுக்குங்கற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு கண்டிப்பா கொடுங்க நம்பி மழைய நம்பி உயிர போல பயிர நம்பி மண்ணுக்குள்ள பொன்வேளைய மகமாய் ஒன்ன நம்பி வேர்வையில பாத்தி கட்டி வெதச்சிடுகாதாய்
கவலைப்படாத சகோதரா 
கரெக்டான டைம்ல அப்பம் காதல இந்த டைம் பாஸ் போட்டு थैंक यू ना थैंक यू ना थैंक यू டேய் மதி ஆர் யூ ஓகே உனக்கு சமதம் தானடா சமதம் தான் இந்த சுனாமி பூகம்பம் அப்புறம் உன் காதல் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வரதப்படலாம் வேற என்ன பண்றது கிண்டல் பண்றியா கதலன் தலவலி அவனுக்கு வந்தா தான்டா தெரியும் ம் சரி முதல்ல அப்பனை கூப்பிடு அப்பா அப்பா வந்து ஒரு கட்டிங் போட்டு போப்பா என்னடா இன்னைக்கு அன்பு எக்க சகமா இருக்குதே என்னப்பா இன்னைக்கு என் கோட்டை வந்து முடிச்சிட்டேனே அப்புறம் எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கட்டிங் அவ ஏதோ உங்க கிட்ட சொல்லணுமா முதல்ல என்னன்னு கேளு என்னடா இன்னைக்கு ரொம்ப ஒற்றுமையா இருக்கீங்க ஆஹா நாங்கள ஒற்றுமை இருந்தது இல்ல அனாதை விடுதியில இருந்து ஒண்ணா ஓடி வந்து ஒண்ணா பார்த்து ஒண்ணா திருடி ஒண்ணா அடி வாங்கி ஒண்ணா சிரிச்சி ஒண்ணா அழுது ஒண்ணா தூங்கி நாங்க எப்பவுமே அன்பா தான் இருக்கோம் நீ தான் அவனை பத்தி கவலைப்படலன்னு வருத்தப்படுறான் டேய் ஏதா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டா எங்கட சொல்ற அப்பா இந்த வீட்ல விளக்கேத்த அட தலை வலிச்சது கால் வலிச்சதுனா புடிச்சு விட கொஞ்சம் சுடு தண்ணி போட எப்படி சொந்த புள்ளையில பெத்த தாய் தாய் அப்புறம் நடுத்து உள்ள எடுத்துறாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு மாரியா தா கொடுத்த புள்ளை எத்தனை ஜென்ம எடுத்தாலும் நீங்க எனக்கே மகனிலே வந்து பிறக்கணும் நான் இதே மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கு ஏண்டா மகனே ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு பண்ணிட்டீங்களா பேசிட்டேன்பா மதி கூட பூர்ண சம்பந்தம் சொல்லிட்டான்பா மதி நல்லா யோசித்தான முடிவு எடுத்து யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நீ தான் முடிவு சொல்லணும் எனக்கு ஓகே ஆனா கல்யாண வயசுல ரெண்டு பசங்க இருக்கும் போது எனக்குன்னு போய் பொண்ணு கேட்டா நல்லா இருக்குமா என்ன அவன் பிரச்சனை போறாரு முதல்ல அதை என்னடா ரெண்டு பேரும் சத்தாயிருங்க அப்ப மேரேஜ் எனக்கு இல்லையா அப்பா அவனுக்கு ஒரு துணை வேணுங்கிறான் அதை தானே சொல்லிட்டு இருக்கான் இவளுக்கெல்லாம் யாரும் அப்பனு கோவிந்தா என்னையா அவன் அவன் தெரியுமா <laughs> 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 பாயச சாப்பிட்டா கசுக்குதான் பாவக்க சாப்பிட்டா இன்னைக்குதான் குளிக்கும் போது சோப் போட மறந்துடுறான் குளிச்சதுக்கு அப்புறம் கோமலம் கட்ட மறந்துடுறான் ஆமாம்பா அவன் சொல்றது உண்மைதான்பா அப்ப கோமலமே கட்டுறது இல்லையா நீ அது இல்லப்பா பேசுவாங்க ஒருத்தராதான் <laughs> 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 நேரடியாவே <laughs> உங்க பொண்ணு செல்விய பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கோம் மன்னிக்கணும் அது நடக்காது நீங்க தான் எங்களை மன்னிக்கணும் நெருக்கமா உங்க குடும்பத்தோட பழகினதுனால எந்த அளவுக்கு உரிமையும் உறவும் கொண்டாடுறதுன்னு தெரியாம நடந்துட்டோம் அதனால நீங்க எங்களை தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் நாங்க வரோம் பாப்பா ஒரு நிமிஷம் என் பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு க
கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாது எத்தனையோ விஷயங்கள் என் குடும்பத்தில் நடந்திருக்கு மதி வயசுல கோபிநாத்தன் எனக்கு ஒரு மகா இருந்தான் நிறைய கடனுடன் வாங்கி எம்பிஏ வரைக்கும் நான் படிக்க வச்சேன் படிப்பை முடிச்சுட்டு வந்து ராயருடைய கம்பெனி எஸ்டேட்டையும் அவன் தான் பார்த்துக்கிட்டான் அவனுடைய திறமையினால தான் கம்பெனி பெருசாக வளர்ந்துச்சுன்னு ராயர் பெருமைப்பட்டாரு தான் பொண்ணையும் அவனுக்கு கொடுக்க ஆசைப்பட்டு சம்பந்தம் பேசினார் ராயருக்கு புதுசாக ஒரு எஸ்டேட் வாங்கிறதுக்காக பேங்க்லேருந்து பெரிய தொகை எடுத்துகிட்டு போன என் பையன் திரும்ப வரவே இல்லை அவன் படிக்கிற காலத்தில் யாரோ ஒரு பொண்ணோட நெருக்கமாக இருந்ததாகவும் அவளோட ஓடி போயிட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க அதை என்னால் நம்ப முடியல பத்திரிக்கை அடித்து ஊருக்கெல்லாம் கொடுத்து கல்யாணம் நின்று போச்சு அந்த அதிர்ச்சியில் ராயரோட சம்சாரம் இறந்து போயிட்டாங்க ராயரோட பொண்ணு இனிமேல் எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாண்டு பிடிவாதமாக இருக்கா அன்னையிலேருந்து ராயர் என்னை எதிரியாகவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் விவசாயத்திலையும் ஏகப்பட்ட நஷ்டம் நான் கடங்காரனாகவும் ஆயிட்டேன் அந்த கஷ்டத்தோட கஷ்டமாக என் மக செல்விக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணேன் இதுக்கு அப்புறமும் இவ கழுத்துல தாலி கட்டலாம் எவனாவது வந்தா புது <laughs> 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 
கடபாறையில குத்துன பீர மாதிரி நெஞ்சு பொலந்து கிடக்குது இவ்வளவுக்கு காரணம் டேய் ஓ ராயரா ஏ ராயரா சாவனாண்டா டேய் நீங்க அத நம்ம மாட்டற போட மாட்டா உன்னே கோலடா டேய் ஏய் அம்மா சிதம்பரையா மகன கண்டுபிடிச்சு அவளையும் கொல்லுவ அதுக்கு அப்புறம் குடிச்சி குடிச்சி நான் சாவறேன் நீ என்ன சாகுறது எங்க ஏல நானே உன சாகடிக்க போறேன் பாரு இனிமேல் குடிச்சிட்டு வந்தே நீ என் மகனே இல்லடா அப்ப இன்னி இல்லது நீ மகன் நான் அப்ப டேய் மகனே வயசானதுக்கப்புறம் <laughs> நடக்காது <laughs> 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 சத்தியம் நீயே கருமத்தாயே குழந்தை வடிவே உனக்கு என்ன காது கேக்காதா ஏன் கேக்காது அன்பா பேசுனா கேக்கும் நீ ஐ லவ் யூ சொல்லி பாரு உடனே கேக்கும் ஒரு வாட்டி சொல்லியாத்தா என்ன கிண்டல் பண்றியா நீ என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இப்ப கூட எருமை மாட்டை ஓட்டிக்கிட்டு வேணும்னே வழி விடாம நிக்கிற மாட்டு கருவு கிடையாது நம்ம ஓட்டுனா ஒதுங்கிடும் நாம தான் அடுத்தவங்களுக்கு வழி விடாம அடைச்சுக்கிட்டு நிக்கிறோம் எப்போ கல்யாணம் நின்று போச்சு அவன் எங்கேயோ போயிட்டான் நீ கல்யாணமே வேணாம நிக்கலையா அந்த மாதிரிதான் இதுவும் அழகுக்கும் வசதிக்கும் காலிங்கர் ராயர் பொண்ணுங்கிற அந்தஸ்துக்கும் ஏத்த மாதிரி ஒரு மண்டையாட்ட ட்ராயர் பையன் இல்லாமல இருப்பா சொல்லு முடிச்சிடுற நீ எனக்காக மாப்பிள்ள பார்த்து புரோக்கர் ஆவேண்டா ஆமா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு உனக்கு என்ன இவ்வளவு ஆக்குற ஆமா உனக்கு கல்யாணம் ஆய புள்ள பிறந்த உடனே தூக்கி கொஞ்சலாம் என்ன முறைக்கிற நீ இங்க இப்படி இருக்கிறதுனால அங்க ஒருத்தைய வாழ விடாம உங்க அப்பன் தாலி எடுத்து வச்சிருக்கான் யாராச்சும் தாலி கட்டினா அவனை கொண்டு போடுவானா அதையும் பாப்போம் எங்க அண்ணன் ஆதி அவன் தான் அவளை கட்டிக்க போறான் போய் உங்க அப்பன் கிட்ட சொல்லு அப்படி எல்லாம் நீங்க கல்யாணம் பண்ண முடியாது அவளுக்கு ஒருத்தன் தாலி கட்டிருக்கான் அது சட்டப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அவனுடைய <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 போடுற <laughs> அறிவுமதி 
முடியாதுன்னா இதுல நீங்க கையெழுத்து போடலனா உங்க தலையில இருக்க எழுத்து அழிச்சிடுவேன் வேற எதை போடுற குணசேகர் அவுட் அதான் எங்களுக்கு நேரத்தை தெரியுமா தான் சத்தம் நின்று போச்சுல ஓகே ஓகே வாப்பா சிதம்பரையோட மகளை விவாகரத்து பண்றதுக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்கான் செல்வியை கட்டிக்க போறது வேற யாரும் இல்ல என் அண்ணா ஆதி செல்வியை கை பிடிச்சி அக்னி சுத்தி வரும்போது மாப்பிள்ள தோல்னா இருக்க போறது இந்த பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்ட குணசேகர் கல்யாணத்தை நிறுத்தவோ கலாட்ட பண்ணவோ அங்க வர வேண்டாம் கஷ்டப்படுற அந்த குடும்பத்துல ஒரு நல்லது நடக்கட்டும் அதை மீறி வந்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கு அது உங்களுக்காக கூட இருக்கலாம் நீ பாப்பா நான் வர்ற என்னடா சாணிக்கு நீ வச்சுட்டியா இந்த மாதிரி சேலஞ்சு சபதம் விட்டு போறப்ப இப்படி லூஸ் போச்சுல போனா பயப்படுவாங்க நாய்க்கு தொலைச்சிச்சுன்னா அடிச்சு பட ஒரு மனுஷ செயலா போறது உங்களுக்கு பொறுக்காது பொறாம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு விளைச்சல இப்பதான் பாக்குறேன் இந்த மண்ணுக்கு உங்களை ரொம்ப புடிச்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க மண்ணுல போறது என்னைக்குமே வீணாகாது ஆமா ஆமா மண்ண பத்தி எங்க அப்பனுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வேற யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா குடிச்சிட்டு எப்பவுமே மண்ணு தானே கிடப்பாரு நான் குடிச்ச குடிக்கு இது வரைக்கும் மண்ணுக்கு மேலதான் கிடந்திருக்கு ஆமா மண்ணுக்கு அடியில போல அது சரி அதுதான் கோயிலுடைய கண்ட்ரோலிங் சார் தம்பி போன வேலை என்னாச்சு எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது இந்த சந்தோஷமான விஷயத்த ஆதி கிட்ட சொல்லணும் எங்க அந்த நவயுக காதலன் அவன் டெய்லி மாடு மாய்க்கு போயிடலப்பா மாடு வைக்கிறா ரொம்ப கேவலமா பெரிய பெரிய ஆளா மாடு வச்சுதான் பெரிய ஆளா இருக்கான் சந்திரமையும் <laughs> 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 <laughs>
உனக்கு கல்யாணம் ஆகாதனால தானே உங்க அப்பா வெறி பிடிச்சாலேறேன் இன்னில இருந்து எல்லாம் சரியாயிடும் என்னடா பாக்குறீங்க அட்ரா கட்டி மேலாம் காதல்தான் <laughs> சித்தமா நீங்க ஏன் வார்த்தை மீறி நீங்க நெஞ்சதா செய்வீங்கன்னா அப்புறம் உங்க இஷ்டம் சிரிக்காத அந்த சமயத்துல அந்த பொண்ணு மட்டும் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லாம இருந்தா எத்தனை பேர் இருந்தானுங்க ஆளுக்கு ஒரு வெட்டு வெட்டி இருந்தாலும் கூட ஆயிரம் மின்சைக்கும் பாடி கிடைச்சிருக்குமா இது பாரு அவனை காட்டி விட்டானுங்க நான் மட்டும் அந்த பொண்ணோட அப்பனா இருந்தா அங்கேயே உனக்கு வெட்டி போட்டிருப்பேன் தெரியாம தான் கேக்குறேன் நீ எனக்கு அப்பனா அவளுக்கு அப்பனா டே நீ ஆயிரம் பேசுற அந்த பொண்ணு காலத்துல சுருக்கேற மாதிரி நீ அது வடிகட்ட ஆயோக்கிதனம் என்ன அளவுடாது அதாவது அவர் ஊமை பாசையில என்ன சொல்றாருனா ராயர் தாலிய அறுத்தாரு ஆனா என் தம்பி தாலிய கட்டினாரு அப்படிங்கிறாரு ஏப்பா டேய் உனக்கு தான் மைக் ரிப்பேர் ஆயிருச்சுல அப்புறம் எது கிழிஞ்சு ஸ்பீக்கர்ல கீக்கிங்கற மூடிட்டு உட்கார்ற மூடிரு மூடிரு ராயர் இனிமே என்ன பண்ணப் போறாருனே தெரியல அவரை நினைச்சாலே எனக்கு இரக்கொலை எல்லாம் நடக்குது தெரியுமா <laughs> 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 என்னமோ <laughs> உண்மைதான் இப்ப அவ விருப்பத்தோடய ஒருத்தனுக்கு சொந்தமாக போறாங்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் மனப்பூர்வமா என்னுடைய சம்மதத்தை சொல்லத்தான் வந்தேன் இது காளிங்கராய விட்டு கல்யாணம் கோயில் திருவிழா மாதிரி நடக்கணும் ஊர் மரியாதையோட முறையா நடக்கணும் அது மட்டும் இல்ல 
இந்த கல்யாணத்தோட சிதம்பரத்தோட மக கல்யாணமும் நடக்கும் அதை நானே நடத்தி வைப்பேன் என்ன சிதம்பரம் ரொம்ப சந்தோஷியா வரட்டுமா <laughs> 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 பம்பர் லாட்ரி அடிச்சிருக்கு ஏன் மூஞ்சி இப்படி வச்சிருக்க அந்த பம்பர் லாட்ரிய நீயே கட்டிக்கா மதே டேய் என்னடா ஆச்சு உனக்கு அதாவது இவர் என்ன சொல்றாருனா மதி அந்த பொண்ணை கல்யாணம் மட்டும் இருக்கிற கிஷ்டம் இல்லைனா இருக்கிற எல்லா சொத்தையும் புளிப்பாண்டிங்கற ஏன் பேருக்கு எழுதி வச்சிட்டு எல்லாரும் ஊரே விட்டு போறலாம்ங்கற இல்லப்பா என்ன மதி எல்லா பிரச்சனையும் தீந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறப்ப நீ இப்படி பண்ணலமா அப்பா பிரச்சனை இன்னும் முடியல இப்பதான் ஆரம்பிக்குது அவளோட கழுத்துல நான் தாலி கட்டுறது ராயர் மேல உள்ள கோவத்தினால அவளோட சம்மதத்தோட தான் நான் தாலி கட்டணும் அவ சொன்னது அருவாளோட நின்று அத்தனை பேர் கிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்துறதுக்காக அதாவது அவைய உன்னைய காப்பாத்தணும்ங்கிறார் பாத்தியா டேய் மனசுல ஆசை இல்லாம எந்த ஒரு பொண்ணும் வாயித வரை கூட அந்த வார்த்தை சொல்ல மாட்டேன் அப்போ நாம யாரு நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஊர் விட்டு ஊர் வந்ததுனால பழசெல்லாம் இல்லாம போயிடுமா யோசிச்சு பாருப்பா அவ எங்க நாம எங்க அவ எங்க வேணா இருக்கட்டுமே உனக்கு புத்தி சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு அறிவு கிடையாது என்ன ஆனா நீ அறிவு உள்ளவன் படிச்சவன் நாலாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ண நீ இப்படி பேசலாமா சொல்லுப்பா இது பாருபதி நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்பானு கூப்பிடுற ஒரு வார்த்தையில உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும்
சொல்லி தரவா சொல்லி தரவா நல்ல கல்யாணத்தாலும் <laughs> நம்மள யார காதலிக்க போறாங்க இப்பதான் புரியுது பிரச்சனை தீர்றதுக்காக காதல் வந்திருக்கு என்ன சிரிக்கிற தியாகம் பண்றதா நினைச்சு உன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணிடாத இப்படி எல்லாம் பேசி என்ன கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் என்னது நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்காம பேசுற என் பிளாஷ்பேக கேட்ட இழுத்த மூச்சை விட மாட்டேன் செதறிடுவேன் தலை வெடிச்சு செதறிடுவேன் இப்ப எங்க ஊருக்கு வந்து நாங்க எங்க இருக்கோம்னு யாருக்கிட்டயாவது விசாரிச்சா யாரா இருந்தாலும் நேரா போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டம் வந்து விட்டுருவாங்க திருட்டு கேஸ் தான் அங்க கம்பிக்கு பின்னாடி தான் படுத்து இருப்போம் பாதினால் அதான் நம்ம வீடு என் நேரமா வாசல்ல போலீஸ் நிக்கும் நாங்களா மந்திரிங்க மாதிரி இப்ப புரியுதா நாங்க எப்படி இருந்தோம் நான் உனக்கு எந்த விதத்திலும் பொருத்தமானவனே இல்ல உனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடப்பான் பிடிச்சிக்கா என்ன விட்டு இப்ப என்ன பண்ற நீ மசா சொல்ற நான் போயிட்டே இருக்க ஒரு நிமிஷம் இது நீங்க கட்டின தாலி இன்னும் என் கைத்துல தான் இருக்கு பூ வாங்கி கொடுத்தாலே புருஷன் நினைக்கிற ஊர்ல கோவில வச்சு தாலி கட்டிட்டு இப்ப விட்டுருந்த எப்படி இப்போ சொல்றேன் நடந்தது கல்யாணம் இல்ல நான் கட்டினது தாலியும் இல்ல நீ வீணா குழப்பிக்காத நான் தானே கட்டினேன் நானே கழட்டி இது நீ எப்படி வேணா கட்டிருக்கலாம் ஆனா கழட்டுறதுக்கு உன் குறுமை கிடையாது இருக்கும் <laughs> 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 அதாவது எனது கட்சிக்காரர் இந்த திருமணத்திற்கு நீங்கள் சம்மதித்தால் தான் எனது திருமணம் நடைபெறும் என்று ஆதங்கத்தோடும் வெறியோடும் அலைகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நீங்களா சொல்றதா அவ்வளவு சொல்றா எவ்வளவு சொல்ற கோவத்துல நான் தாலி கட்டினா என் பொண்டாட்டி 
அந்த பொண்ணு பொண்ணாடி ஒத்துக்கிறானே இத முதலே சொல்ல வேண்டியதானே கோவிந்தா என்ன பேச விட்டாதானே வந்ததுல இருந்து நீயே பேசிட்டு இருக்க ஐயோ இவன் வேற டேய் இங்க பாரு டேய் ரொம்ப குறிகாரிக்கடா இவன் ஒத்துக்கிட்டா போதுமா அப்பங்கறனா ஒத்துக்கவேனமா இது என்ன புது பிட்டா இருக்கு பாரு இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்கணும்னா இவனுக்கு ரெண்டு பேரே என்னோட கண்டிஷனுக்கு ஒத்துக்கணும் என்ன கண்டிஷன் அதாவது வளக்கம் போல கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் இவனுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல தான் நான் படுப்பேன் இதுக்கு இதுக்கு கல்யாணம் சாந்தி முட்டமல்ல அப்ப உனக்கு தனியா பர்க்க டர்தா இருந்துச்சுனா நீ ஏன் கூட வந்து போடு அத கண்டி பிள்ளை கிட்ட பீதி கலப்பா உன் கூட படுக்கிறதுக்கு பேசாம நான் மாட்டு கூடையில எறும்பு கூட படுத்துவே போடா சும்மா சும்மா இது உங்க அம்மா உன் கல்யாணத்துக்காக ஆசையா வாங்கினது இத நீ போட்டுக்கிட்டு உன்ன மனக்கோலத்துல பாக்குற யோகந்தா அவளுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு தீஸ்கோ நீ கல்யாணம் பண்ணா இதை போட்டுக்கிட்டு வரும்போது உன் அம்மாவோட ஆத்மா உன்னை பார்த்து சந்தோஷப்படும் அழாத நான் செல்லும் இனிமே எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் விஷயம் <laughs> 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 இந்த நேரத்தில் அதை சொல்கிறது சரியான எனக்கு தெரியல தெரிஞ்சும் சொல்லாமல் இருந்தேன்னா என் அக்கா குடும்பத்துக்கு நான் துரோகம் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் நல்லா விசாரிச்சுட்டேன் உண்மைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் சொல்லுங்க மாப்பிள்ள மாமா சீதாவுக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கிற மாப்பிள்ளையும் கூட இருக்கிறவங்களும் பேர் போன திருடங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ திட்டத்தோட பிளான் பண்ணி தான் இங்கே வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் நல்லா விசாரிக்கணும் விசாரிக்கிறதுக்கு இனிமே எதுவும் இல்ல அவங்க அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறாங்க சீதா கிட்ட மாப்பிள்ள எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காரு சீதா சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் விசாரிச்சா எப்படியும் தெரிஞ்சிடும் முன்ஜாகிரதையா சொல்லிருக்கலாம்ல என் சொத்துக்கு அவங்க ஆசைப்படுற மாதிரி தெரியல உழைச்சு பொழைக்கதான் வந்திருக்காங்க அதை விட இங்க ஆசைப்படுறதே சீதா தானே கல்யாணமே வேணான்னு சொன்னவ இப்ப மாறி இருக்கா மாப்பிள்ள நம்மள யாரு தப்பு பண்ணல என் மனசுக்கு சரின்னு படுது அதுக்கு மேல அவ அம்மா தான் தெய்வமா இருந்த அவளை பார்த்து அதெல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லாம நல்லா இருப்பா சீதாவுக்கு பிடிச்சிருக்கா யோசிக்க வேணாம் மாமா சந்தோஷம் வரந்தா அதுவே எனக்கு போதும் உங்க மனசு யாருக்கு வராது மாப்பிள்ள நீங்க தான் உங்க அக்கா மக கல்யாணத்தை முன்ன நின்று நடத்தணும் அதை கிட்ட தனியா சொல்லணுமா பத்து நாள் முன்னாடியே வந்துடும் மாமா உனக்கு தெரியுமாடா மாணிக்கம் என் அக்காவை கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் என் மாமனுக்கு இந்த ஊரில் மரியாதையும் அந்தஸ்தும் வந்துச்சு என் அக்கா மகளை கட்டிக்கிறதுக்கு என்னை விட எவனுக்கு உரிமை இருக்கு இந்த சொத்துக்கெல்லாம் நான் தானே வாரிசாகணும் ஆனா இவர் எவனுக்கோ கட்டி வைப்பாரா பந்தல் போட நான் முன்னாடியே வரணுமா ராயரையா முடிவு பண்ணிட்டாரு இனிமே யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவன் தாலியை கட்டிட்டான் மாப்பிள்ள வராருன்னு எந்திரிச்சு நிக்க வேண்டியதுதான் நடக்காது <laughs> நிச்சயதார்த்தத்தில் தட்டு மாத்திக்கிட்டோம் கொண்டாடட்டும் என்ன வேணும்னாலும் நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜவேலுவை மீறி அந்த வீட்டில் எதுவும் நடக்காது ஒரு சின்ன தீப்பொறி தான் அப்புறம் பத்தி எரியும் பாரு
பழக்கம் இது சின்ன புள்ள போல பித்து பேடிக்கிறதே தொட்டு விட்டதானே
எடுத்தது யாரா இருந்தாலும் திருப்பி கொடுத்துருங்க இந்த வீட்டில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை தயவு செஞ்சு கெடுத்துறாதீங்க யாரையும் வெளியில் விடாதீங்க எடுத்தவங்க யாரும் வெளியில் போயிருக்க முடியாது இவ்வளவு பேர் இருக்கும் போது எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா அப்படி பண்ணிருப்பாங்க யாரா இருந்தாலும் சும்மா விடாதீங்க சார் மரியாதையா நீங்களாவே திருப்பி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களை அவமானப்படுத்த மாட்டோம் டைமண்ட் சாதாரண பொருள் இல்ல டைமண்ட் எவ்வளவு பாது அது எவ்வளவு இருக்கும் பத்து லட்சத்துக்கு மேல இருக்கும் பத்து லட்சமா மரியாதையா <laughs> 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 இத பாருப்ப இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் எவ அதிகமா சவுண்ட் உறானோ அவளை தான் முதல்ல செக் பண்ணனும் இவன் முழுகுனால முழுகி இருப்பா ஆமையா முழுகி இருக்க காலையில வந்து நான் அம்மா பக்கம் போறேன் எல்லாரும் வரிசை ஆளுக்கு ஒரு குச்சி எடுத்து பின்னால வந்து நல்லா கலரி பாருங்க போன நாத முடிச்சு பெரிய மனுஷ மாதிரி பேசி பத்த பக்கத்துல நம்ம பேசற டேய் புலி ஐயா ஐயா ராயர் ஐயா ராயர் ஐயா நான் என்னன்ன இந்த வீட்ல முழுகி இருக்கேங்கற புற சொல்லிறற ஐயா இந்த வீட்ல கலக்கு பள்ளி ஆர்க்கப்ப மாசா மாசா ஒரு 50 தேங்காய் முழுகி இருக்க சீதா மாவுக்கு வச்சிருந்த ஆலிஸ் பார்ல ஒரு அஞ்சு அஞ்சு முழுகி இருக்க ஐயாவுக்கு வச்சிருந்த பிராண்டில் ராவா நாலு பக்கம் முடிஞ்சுட்டு அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது ஆயா என் வாழ்க்கையில் முழுகுறது ஆனால் என் மனாச்சாச்சி என் தொட்டு சொல்கிற ஐயா இந்த வயிறு நக்கல சார் நான் முழுக்க வேலை சாமி மாப்பிள்ளை என்னமா பயந்துட்டியா பாட்டும் கூத்து மட்டும் போதுமா கொஞ்சம் தமாஷும் வேணும் இல்ல நான் தான் இதை பண்ணேன் மாப்பிள்ள பாக்கெட்ல எல்லாம் போடணும்னு நினைச்சேன் இருட்டுல ஆள் மாறி போச்சு நல்ல தமாசு தமதே கொஞ்ச நேரத்துல எங்களுக்கு ஈர குலையில நழுக வச்சிட்டீங்களே ராயர் சார் நீங்க இவ்வளவு தமாசான ஆளா இருப்பீங்க நினைக்கவே இல்ல இல்லடா ஐயா நீங்க பண்ண தமாசுல இந்த அப்ராணிய போட்டு பின்னி எடுத்துட்டா ஐயா எல்லாரும் போய் பிரியாணி சாப்பிடுமா பசிக்குது சாப்பிடு சாப்பிடு அங்க இல்ல அங்க இங்க மாத்தி தாங்களா சாப்பிட போங்க மாப்ள வாங்க இங்க கொஞ்சம் வாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் சாப்பிடுங்க போங்க வாங்க வாங்க மதி கொஞ்சம் கதவு மூடு இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு நான் உண்மையிலே வைக்கப்படுறேன் மதி உள்ளவா இத பாரு இந்த பணமும் நகையும் என்னுடைய எல்லா சொத்தும் உனக்கும் சீதாவுக்கும் தான் எனக்குன்னு இருக்கிறது அவன் மட்டும்தான் இனிமே அவ கண்கலங்க கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே அவ ரொம்ப அழுதுட்டா உன்னால அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனா என்ன சொல்றீங்க உன்னுடைய சொந்த பந்தங்களை பிரிக்கணும்னு நான் நினைக்கல இருந்தாலும் 
உனக்கு ஒரு குடும்பம்னு வரும்போது கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறதுல தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல எதுவா இருந்தாலும் நேரடியா சொல்லுங்க இதை நீ எப்படி புரிஞ்சுக்குவேன்னு தெரியல அத்தனை பேர் மத்தியில நீயும் ஆளுகளை அவமானப்பட்ட கூடாதுன்னுதான் ஆதி செஞ்ச தப்ப நான் செஞ்சதா சொல்லி சமாளிச்சேன் ஆமா அத செஞ்சது ஆதி அப்படியா <laughs> 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 எங்களுக்குள்ள எத்தனையோ வாட்டி சண்டை நடந்திருக்கு காயம் படுற அளவுக்கு அடிச்சுட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் அன்னைக்கே மறந்துருவோம் அப்பம் கூப்பிடுது நான் கூப்பிடுறேன் அவன் பாடுக்கு போயிட்டே இருக்கான் பழக்கமே இல்லாம குடிக்கிறப்ப அப்படி கப்பு கப்புன்னு குடிக்கப்படாது உன் வேதனை பூரா ஒன்னொன்னா சொல்லி ஊத்து அதை எடுத்து நான் பதறாம குடிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு டயலி அப்ப எனக்கு பத்து வயசு ஆனா அதை விடுக்கிற காய்ச்சல் வந்து என்னால வேலை பார்க்க முடியல வாடகை என்ன கட்டி போட்டு அடிச்சான் வழி தாங்க முடியாம நான் அழுதத பாத்துட்டு வெங்காயம் வெட்டுற கத்தியால பாடனை குத்துன ஆதி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியில ஓடி வந்துட்டோம் மழையில வெயில பனியில பசியில இப்ப வரைக்கும் நாங்க பிரிஞ்சதே இல்ல ஆனா இப்போ அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கா பின்ன அவன் திருந்தத நீ பாத்தியா ஏன் அப்படி சொன்ன தப்பு பண்ணிட்ட ஊரே உனக்கு திருடல் சொன்னாலும் நான் சொல்லலாமா மருமான <laughs> அதுவும் உள்ள இத்தனை சொத்துக்கு ஒரே வாரிசு நம்ம அக்காவாக நம்மளை விட்டு விட்டு இன்னொருத்தர் போய் கற்றாலேன்னு அந்த ராஜவேலையே பண்ணியிருக்கலாம் 
இவ்வளவு என்னோட அனுமதி இல்லாம ஆள் ஆளுக்கு தூக்கி போட்டு அடிச்சு கொண்டாந்து அடிமையாக வச்சிருக்கீங்களே அந்த கோபத்துல நாங்கூட பண்ணிருக்கலாம் ஏப்பா அப்படி பாக்குற ஒரு கோர்வைக்காக சும்மா என்னை சேர்த்துக்கிட்ட நீ தானே அதை செஞ்ச எத ஆதிய திருடு நாக்குனது நீ தானே ஆமாண்ணா என்னடா பண்ணுவ என்ன விட்டு வேறையா உண்மையாக்கிறாங்க <laughs> <laughs> சீதாவுக்கு கல்யாணம்னு தெரிஞ்சதும் என்னை விட அதிகமா சந்தோஷப்பட்டதும் அவன் தான் ஐயா பசுமாட்டு காம்பில் உட்கார கொசு ரத்தம் தான் குடிக்கும்னு நான் சொல்றேன் அது பால் தான் குடிக்கும்னு நீங்க சொல்றீங்க போதும் வியாக்கியானம் இல்ல ஆதிய காப்பாத்துறதுக்கு இவன் மேல பழி போடவனா திருடுனவே ஆதி தான் பல வருஷமா திருடுன கையாச்சே வயதத்தை பார்த்தோன்னா உருத்தி இருக்கும் ஆதிய திருடுனாக்குன்னு எதுக்கு எல்லாரும் கங்கணம் கட்டிட்டு அலையிருங்க அவன் இன்னும் திருந்தல அதனாலதான் அவங்க கிட்ட இருந்து விலகிருன்னு சொன்னேன் அது சரி அப்படியே அண்ணனையும் தள்ளி வச்சுட்டு என்ன வீட்டோட மாப்பிள்ளையா வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரிலாம் என்ன மொத்தமா விலைக்கு வாங்க முடியாது நான் கொஞ்சம் ஒஸ்தி அப்ப உன் கூட இருக்கிற திருடனையும் சேர்த்து நான் வச்சுக்கணுமா இப்பதான் புரியுது நான் அவங்கள தள்ளி வைக்கணும்னு உங்க மச்சானை வச்சு நீங்க நடத்தின நாடகம் தான் இதுன்னு நல்ல மாவ மச்ச விளையாட்டு இப்ப நீ இதையும் பேசுவ இதுக்கு மேலையும் பேசுவ ஏன்னா தப்பு பண்ணது நான் தானே வேலையில போற ஓனான் எடுத்து வேட்டியில விட்டுக்கிட்ட கதை மாதிரி ஆயிடுச்சு என் மதிப்புக்குரிய ராயரையா இந்த குத்துது கொடையுதுங்கிற கதையெல்லாம் எங்களுக்கும் தெரியும் ஆதி உங்களுக்கு வேணா திருடலாம் இருக்கலாம் ஆனா அவன் எனக்கு அண்ணன் அவனை என்னால வெறுக்கவும் முடியாது அதுக்கு அவசியமும் இல்லை என்னை விட்டுருங்க இங்க நிக்கிறானே உங்க மச்சான் அவன் எங்களை மாதிரி ஓனா இல்லை உடும்பு உங்க சொத்தையோ உங்க பொண்ணையோ நல்லா உடும்பு புடியா பிடிச்சிக்குவான் முழிக்கிறான் வாரு இங்க நிச்சயம் பண்ண கல்யாணம் இங்கேயே இப்பவே முடிஞ்சிருச்சு அன்பே சீதா சீதா லட்சுமி நான் தான் முன்னாடியே சொன்னடி இது சரியா வராதுன்னு என்ன சொல்லுவாங்க ஆ என்னையும் தண்ணியும் எப்படி ஒன்னு சேரும் ம் நம்ம கல்யாணம் நின்று போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நான் வரேன் ஏண்டா இப்ப உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கா அவன் அக்கா மக தானே அவகிட்டே நான் உன் மேல உசுரியா வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிருக்கலாம் அட உன் மாமன் கிட்டையாவது கேட்டிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு ஒத்த தலை வச்சுட்டு பத்து தலை ராவண வேலை எல்லாம் பண்ற அடுத்த ஓனா வருது ஓனானுக்கெல்லாம் அப்பன் என்ன <laughs> 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 நீ <laughs> 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 உனக்காகவும் ஆதிக்காக தான் நீ இஷ்டப்படி தான் ஆடிட்டு இருந்தேன் இப்ப அந்த ஆட்டத்தை நிறுத்தியாச்சு எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாப்பா சரிபட்டு வராது என்ன விட்டு மதி இப்ப உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆதி திருடலைங்கிறது உனக்கு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாளைக்கு தெரியுதா போதே தெரியுமா பாத்துக்கலாம் இப்ப நான் இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு இருக்க நீ வாவான என்னடா இருந்தா நான் உன்னை மகனா மதிச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நீ என்ன அப்பனா மதிக்கிறதா இருந்தா உள்ள போய் இந்த கல்யாணம் நடக்கும் சொல்லிட்டு வட வாப்பா டேய் ஒப்ப நான் சொல்றேன் சொல்றேன் அப்ப நான் அப்ப சொன்னா இந்த கல்யாணம் நடக்காது 
இன்னொரு <laughs> தோப்பா <laughs> உனக்கும் பெரிய சண்டையில நீ உன் தம்பிய ரொம்ப கோவப்படுற கோவப்படுற நேரமா இது பிரார்த்தனை பண்ணு உன் தம்பியோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுடா இந்நேரம் அவ செத்திருப்பா
நீங்களை சேர்த்து வைக்கிறேன் சிதம்பரம் <laughs> 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 
मलये <laughs> 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 मनि <laughs> मुख्य <laughs> <laughs> <laughs>